跟你义父吃饭，我不会带什么礼物啊。完全不用。可是这样会不会很失礼啊？而且我……你在紧张什么啦？你放心啊，他对你印象很好。真的吗？嗯。他跟你说的？废话，要不然他干嘛请你吃饭？笨，我走了。不是啦，安全帽啦！小心骑车做工了。嗯。喂。怎么样，万宝龙？喜欢我今天安排的剧本吗？哎，对了，你觉得呢？是喜剧还是悲剧啊？不知道。应该是情节不够霹雳，对，戏呢应该要直接一点，傻狗血一点才好看。谢谢你的提醒啦。哦，对了，我忘了赞美一下你的演出，我还蛮喜欢的、喔。干脆我明天放你一天的假好了，那就这么说定喽。我也有去啦，拜拜。我哈拉那些当当当当的马戏，对不对？好哥，好哥，哎，是这样，好哥，哎呀，等你们好久了，来来来，坐坐坐坐坐，快吃过这家餐厅的菜？哦，以前来过，可是以前来的时候没有看过那么多穿黑西装的人哎，好酷哦！特别的请我们吃个饭，还那么有礼貌，派个专车接送我们。是啊，说真的，我还真替宝龙高兴。对呀，这件事情跟跑龙有什么关系啊？哎，他交了一个这么能干的女朋友啊！对哟，真是应该替宝龙感到高兴。哎，你觉得是赵金生赵太太吗？哎，是是。颜色真的会影响人的心情哦，所以如果你们的风格是黑色西装的话，我建议在这边加一条粉红色的领带，这样大家的表情就看起来不会那么严肃了。嗯，道理。啊好，是吧，爷？明天我就去买领带。通知大家啊，呃，赵先赵夫人，这就是我们的老板马爷
。马老师啊，呃，久仰久仰，久仰，哎，谢谢。家乐受您照顾了。哎，张先生赵峰不用客气，家乐他很优秀，是他让我们的购物频道受益良多。啊，您太客气了。呃，这位呢就是我们老板的义子，陆影峰。峰啊，不但是家乐的顶头上司，还是他现任的男朋友。男朋友，家乐，你不是说你跟那个……对呀、啊，你男朋友不是宝龙吗？妈，我回去再跟你说了。其实今天这顿饭局呢，是我刻意的。云峰是我最疼爱的，他聪明、优秀、有担当，但是我知道，他因为自己的身份呢、啊，而对他跟家乐的感情呢、啊，一直都很不安。我想，这也是他们一直隐瞒两位的原因吧。我只是很诚心的希望。你们两位能够体现这两个孩子的真心真情，不要因为我帮派的组织的因素而误了这对璧人。呃，马董事长，您刚刚说的那个帮派，就是一般人所谓的黑道。啊？有些人呢，对我们帮派的组织呢，有许多的误解。其实，我们只是一群人。马云说的很对，而且我们是一群有共同理念的人，因为我们相信，法律绝对保障不了我们这种人。所以呢，跟我们一样有共同理念的人，我们一定挺他们。哎，这不是说说而已，我们要出去打仗，要开干的，所以我们借着谈判还有维持啊，来创造和平的路，这样子以后大家做生意才不会有意外、啊。还有啊，我们也替很多妇女找了很多财路啊，我们吸金，我们为什么要吸金？货币流通嘛，还有公司搞的购物频道，那满足了多少家庭主妇空虚的心灵啊？所以说，我们这个行业啊，应该算是服务业。是。哈哈，呃，所以说，马董事长，呃，这个黑道业务哈，呃，听起来好像蛮反重的啊啊。哎，阿豪是说。我们帮派有帮派的精神，黑道有黑道的原则。我们是不忘流血流汗，也要打出一片江山；不惜出拳出力的，也要维护美好的家园。真是辛苦，真辛苦。不不不，从小我姨父就跟我说，做人做事。最重要的就是重情重义。十几年来，我一直跟随着我的姨父，亲眼目睹他去收养了许多无家可归的小孩子，跟帮助很多走投无路的年轻人。他们都说我姨父是黑道，但对我而言，我姨父是一个再正直不过的慈父。我姨父常常跟我说，做人最重要的就是重情重义。我绝对会用同样的心态去好好对待家了。
，陆先生，呃，看起来哈，你在这个黑社会，一定是很杰出。啊，对对对，很杰出啊。别只顾着说话，赵先生、赵太太，请用餐吧。啊，赵先生、赵夫人，别客气，用啊。哎，一起用，一起用。啊。禀报。玉夫这会儿是不是太多事了你、啊？八爷，您的英雄我懂，是我的就是我的。其实是我的意思啊，是我请马爷找家乐的父母一起吃饭的。哎，我们不想看到你因为感情的事情再受伤害哦。如果家乐的父母因为我们家族的关系不让你跟家乐在一起的话，就散了，有什么好在一起的？年纪轻轻的长得好爸妈，家乐，我们应该好好谈一谈喽。家乐，我跟你妈两个人呢，一向都是疼你、尊重你、相信你。可是你。你为什么要骗我们？宝龙是你的男朋友。我没有，我从头到尾都没有说过宝龙是我的男朋友。那是因为怕你们担心，所以宝龙为了我撒了这个谎。对哦，他是没说过。爸妈，我从来不会在你们面前撒谎的，不是吗？嗯。对呀、啊。嘉乐从小就是个很乖的女孩嘛。对呀、啊，爸妈，陆雨峰真的是好人。虽然他被马爷收养了，可是他已经脱离黑道，而且他现在很努力、很努力的在工作。爸爸、爸爸，如果要因为他是黑道背景不让我跟他交往的话，我是绝对不会听你们的话的。我拜托你们不要排斥他，好不好？我真的很爱他。爸爸，我是不怎么排斥啦、啊，你呢？我啊，我看那个马爷，他们好像对家乐还不错。我应该排斥吗？知道吗？刚刚啊，我听那个豪哥讲他们帮派精神的时候，我都差点感动哭了。我也觉得这个马爷哈，看起来感觉像《教父》里的马龙白兰度，哎，挺正派的。嗯嗯。哎，爸爸，你有《教父》吗？<笑>一整套的 DVD。咱们去看。在书房，走走
你怎么还没睡？因为我们又得到两个祝福了。大娇，晚安。嗯，等一下。我是怕伤了雨芳啊！哎呀，其实这小子，你别看他外表啊，骄傲，其实内心啊，自卑。是吗？嗯，对感情是，他对工作也是。我记得他刚到购物频道上班的时候，他就对一种从瑞士进口的健身茶很感兴趣。他说：“这种茶呢，在国外很受欢迎，可是他忙活了半天呢，人家还是不把代理权给他。为什么？尹峰那么厉害？这外国人呢，他很重视文凭跟经验，可是他都没有啊。所以人家怎么跟他信任他呢？结果呢，不管他卖的再好，还是没用。这件事儿啊，他一直摆在心上。”董事长，请问一下，你知不知道是什么样的健身茶？你有兴趣啊？嗯。看起来你好像不需要健身茶。哦，不是我了，我想帮尹峰拿代理权。尹峰还真是有眼光啊。好啊，那这个事儿呢，就算马爷有一份。马爷，你要帮我？谢谢。嗯，家乐，他自家人谢什么？嗯，小唐，家好把所有资料叫我叫过去。是，我知道。喝咖啡。嗯。这么快就有消息了，太好了，定金。没问题。哦、oh, ，好啊，哎，我现在就去办，然后我再给你电话。嗯，谢谢，拜拜。你鬼鬼祟祟在搞什么？没有啊，哪有？你才疑神疑鬼的啦。哎，我跟你讲啊，我要去办事情了，我再打给你哈。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。昨天总算好歹休息一下，嘿，真不想应该怪那个丫头，还是感谢那个丫头。我当初不好意思啊，连累了你。哎呀，少爷，是我自己要跟来的，尤其我这个脾气啊，是不认输，尤其是输给啊，哼
，你不知好歹的丫头。今天，喂，万宝龙，你英雄救美的机会又来喽。你，你想怎样？如果我算的没错的话。赵家了，他现在应该刚走出电梯，经过管理员，而且还跟管理员打了个招呼。拜拜，哥，拜拜。我跟你讲哈，我我今天我今天有急事，所以所以你那个车车子借借借我一下，对对，车车子借我一下，我我我我我带你去做做自行车，自行车前面有自行车，对。哎，宝龙，你怎么了？你到底发生什么事啊？没没有事没有事，我只是需要车子而已，对。可是脸色那么难看，很奇怪啊。我我真的没有事啊，你你你要去哪里啊？哦，那个不好意思，麻烦你，请你安全送他到那边啊。呃，谢谢，拜拜。真的没事吗？哎，没事，拜拜。拜拜。去去去去去！什么事情啊？车上有炸弹啊！炸弹！为什么要谎报有炸弹呢？我们没有谎报，真的是有人跟我们说车上有炸弹的。对对，我可以作证啊！无论如何，请两位到这里去去趟。两位请上车。哎，今天是怎么回事啊？连电梯都跟我们过不去。哎，少少爷，你为什么不告诉警方？其实整件事的祸首。就是那个黑道大哥的女儿嘛，我是想这么小麻烦就算了，只要他不把气出来加在身上就好。哎，嗯，好玩好玩，是太好
吵完了。哎，你这个丫头到底什么地方有问题、有毛病啊？啊？哎，怎么会那么任性、自私、无法无天呢、啊？没错啊，我觉得什么事情都做得出来。我看你心里啊，一点不快活，每天呢、啊，这这这动脑筋折磨别人。我告诉你，你是在折磨自己啊！我,我高兴，喏、no?。像这个笨蛋，好人做到底，心里又快活啦。好人坏人心里都不快活，除非自己得到自己想要的、啊，不是吗？至少我努力在争取我自己想要的、啊。嘿嘿嘿嘿嘿，你平脸一点可以得到陆远峰啊？这个世界上，你除了你的老爸，你班狗腿，我看呐、啊，连一个跟你说真心话的朋友都没有。你知道为什么吗？因为啊，你一点不可爱。我告诉你，我这一辈子没看到一个好像你那么可怜的丫头还在旁边。哎呀，呃，自大了，得意。你说够了没啊？我懒得跟你说，我是可怜你才浪费我的口水呀、啊。臭头你！怎么样？啊，说不过我，准备找你的黑道老爸，找人砍我是不是？哎呀，就算砍了我，还是那三个字，没人爱你。嘿嘿嘿嘿嘿。电瓶怎么好了？你先回去了，我去跟他谈谈吧。哎哎，少少爷，少爷，马晶晶，老头，臭老头，给我记住，记住。你不要这样啊，汤叔人其实不错的、啊哎。你不是说要跟我讲这些话的话，还是谢谢再联络啊？你为什么要喜欢陆云峰啊？喜欢就喜欢呐、啊，那有什么为什么啊？就是要了解这些为什么，才有办法治好你的心病啊。我的心健康的很，因为我找你来操心，自己的毛病都已经治不好了，还管我。我我记得我高中的时候。班上有一个很凶的男同学，叫我在数学考试的时候帮他作弊。我没有答应他，他跑来找我谈判，结果我被吓个半死。如果你早点认识我就好了，就不用这么害怕啦。结果被修理也很惨，对不对？就在我要妥协的时候，加乐出现了。我到现在是搞不懂，为什么家的那么小的身体里面可以装得下这么大的勇气。我永远记得他那天下午很坚定的站在那里，跟那个同学一字一句的讲道理。他说了，得到不等于拥有。后来我们就达成协议，我帮那个同学补习。他那次考试拿了六十分，然后第二年重考，他考进了数学系。你跟我讲这么无聊的事情干嘛？我想让你知道，得到不等于拥有啊。就算你得到陆云峰，他不喜欢你也没有用嘛。哎呦，烦死了，懒得跟你啰嗦。我是不会跟你合作的啦，但是我愿意跟你交个朋友。你以为你是谁啊？你愿意交我这个朋友，我这朋友还懒得被你这笨蛋交嘞。怎么会有人笨到在后面当人家的救火队，去成全别人的爱情啊？笨笨笨笨笨，是笨到无药可救。我知道我很笨，为家做了很多事情都没有回报，但是我觉得你更笨哎，口口声声说要陆云峰，却什么事都没有为他做，凭什么要他喜欢你啊？你怎么知道我没有啊？有些事情。不是你看到的那样
你在哪里？在家里啊。那你赶快打开电视，转到公务频道。你确我有必要再看公务频道吗？反正你打开就对了啦。现在哦，拜拜。喂喂喂！莫名其妙。哇，有没有看到，在短短的一个星期之内呢，肥胖的现象就已经改善许多喽，引起了瑞士医学界的注意，并且开始实验，终于呢，嗯，就研发出了这个划时代的天然健身饮品——爱德美健身茶。相信啊，它绝对会是很多顽固脂肪的天敌。爱德美健身茶现在已经风靡瑞士、欧美等地哦，并且呢，成为当地人们每天早上的健康第一杯。现在呢，我们把这个福音，各位同仁，我们这一次主打的产品是爱德美健身茶，非常的好用。组长我正在试用，相信各位也看得出来。不知道各位对产品有没有什么其他的疑问吗？没有。好的，那我们现在准备狂笑哦！爱的鼓励开始。准备进产品画面 ，OK， 现场进产品画面。哎，注意喽，前一百名抢购的朋友就可以享有我们两千九百九十九二九九九的心动优惠价哦！现在啊，赶快打我们的心动专线吧。准备开放扣印，现场 stand by， 准备开放扣印，五、四、三、二。多购频道你好，现场高收礼物。在路经你带领之下，果然是是是虎父无犬子。好，呃，总经理是青出于蓝而胜于蓝吧？哦，对对对，胜于蓝，胜于蓝，老虎胜于蓝。<笑>谢谢总经理，加油加油加油加油加油加油 ！Yes。哎，嘉乐，嗯，以我的经验判断啊，第一批货大概经营两天都差不多了。第一批货有一万多箱哎，嗯，套用陆经理的话，电话的频率可以显示结果，错不了，错不了。我看啊，我还是把货赶快搬上车，免得到时候我手忙脚乱。先去搬货。喂，哦，豪哥啊。情况非常好，电话线都爆满哎！好，我一定会加油的。啊，可是豪哥，我们可能还要再追加订货哦。好，那就等你的好消息。谢谢豪哥，拜拜
为什么门中啊？因为我想给你惊喜啊。没有经过我的同意，你就把产品推出上市，这就是所谓的惊喜啊。因为我知道你一定会同意的。来，你看，不止该检验、该申请的我都已经办好了。我费了好大的力气，终于把你最想拿到的代理权拿到手了。你什么时候看过我卖吃到肚子里面的东西？是没有啦，可是马爷说，因为你没有拿到这个代理权，所以不是没有拿到，是我不想卖啊。所以是你故意不想拿到代理权的，是马爷误会你了。我不管谁跟你说些什么，你为什么不先问问我？你为什么要自作聪明？惊喜是我白费力气好了，可是我也只是想为了公司争取一些新的产品啊。这容易造成争议性的产品，我是不会卖的。为什么？人家辛苦那么久，你连一句好话都不说？我是真的觉得这个产品可以推广啊。我不懂哎，这种真的可以帮助人家减肥的产品，你不卖，偏偏要去卖那种大师价值扣的欺骗跟谎言。你觉得这个是欺骗？我倒觉得这是一个梦想。哎呦，嘉乐啊，公司花了一大笔代理费，我刚才才追加了两万箱，你现在说停就停，那公司损失不是大了？不要不要管不要管，尹峰的事情交给我，我来处理。OK， 你只要专心卖你的减肥茶就好了，好不好？追加的货什么时候到？就快要半个月。半个月，半个月那哪来得及呀、啊？半个月，包装盒是不是现成的？那就随便掺一点其他的东西糊弄过去了嘛，来不及了嘛。是好的，资料。该查的人呢，我都查了一轮，可是就是没有发现半点有意思的线索。倒是那个美云姐，她挺有故事的，因为只要我一提起以前的事情啊，她就很不自在。不过这个小插曲，不知道对大局有什么帮助。我问你，炮怎么打？呃。妈哟！我是问你，这炮该怎么打？呃，就只要中间有个架子都可以打，这不就结了吗？欢迎光临，美云姐。啊好。<笑>那个时候，那个时候帮客人跑腿，买香烟，买槟榔。哎，要是遇到哪个妻管严的大老板老婆来查清，还得去通报。嗯。这通报晚了，领班可能削你，有时候贬你嘞。哎呀，现在不一样了嘛，看看你西装笔挺的样子。你要是不叫我，我还不认得你。人往高处爬嘛，那个时候怎么也没想到会有今天。说是这样说了，可是也不一定啊。你看看我，混了半天，还是这副德行。美云姐也不错啦，好歹生了个电脑天才。<笑>胡扯些什么？我都听不懂。是吗？
，有时候我还真搞不懂嘞，到底是什么原因，让一个母亲不肯认自己的亲生儿子？哎，我还真替美玲姐打抱不平哎。什么儿子不儿子？我看你是搞错了吧？呃，出生证明、医院的妇产科住院资料，还有万家的户籍资料。我想万宝龙如果知道这个事实啊，他一定不忍心让自己的亲生母亲还开这种破烂 pub 为生吧？你想怎么样？美云姐，我知道。大家都是自己人嘛，你不想说出的秘密呢，小弟我一定替你守住。豪哥，你到底想怎么样？五百万。五百万？你发神经病啊你！我这间这样子的破店。去哪里挣五百万给你做人渣？梅云姐啊，没错，我们是人渣。人渣做事通常是不讲道理的。今天我是因为对你，我才这么客气。我知道你没有五百万，但是我要五百万。嗯、这些资料，你就留着做纪念好了。我多的是。想要全台湾人手一份，我也办得到。一个星期之后呢，打电话给